yung mga ka wifi so gusto ko lang share sa inyo yung setup ko ng E314N ng Compass as one of my base station using it for points to multi point setup so before anything else tignan mo na natin ano ba yung spec sheet na uh, product na to so kung makikita natin uh, meron siyang 64 MB na RAM 16 MB na flash memory frequency nya is 2.4 GHz uh, 2.4 GHz sorry uh, transmission nya is maximum ng 300 Mbps at meron siyang dalawang 14 DBI directional antenna uh, power nya is 48 volts uh, power consumption nya is 8 watts maximum so ayun yung spec sheet ni CF314N Compass Okay, so paano po ba natin sinet up si E314 as our base station for a point to multi point setup So, let's check So, first is I use it as access point So, naka access point mode po siya uh, so, paano po i-set up yun? Para po sa mga hindi po nakakaalam, is dito lang po, isa-select lang po natin yung AP. And then, mag-set lang po tayo ng uh, static IP address na reserve natin. Gusto natin gamitin. And then, of course, yung wireless settings natin. So, after that, finish nyo lang okay na po yung setup natin so magagamit nyo na siya as access point now check po natin yung uh, mga users ayan po may makikita kayo dito na apat na almost identical yung MAC address which is ito po yung mga substations ko na naka-deploy ito po yung apat na e 130N na ginagamit ko na for almost or for more than one year at hindi naman po ako nagkakaproblema so to give you a sample ito po yung isang station makikita nyo naman po is negative 45 dBm and pumapalo po yung day na natin ng maayos so login po tayo dun sa ibang station natin pagkakaroon po natin ganyan po natin kung magre-respond kasi minsan hindi na hindi siya nagre-respond so sobrang tagal na na ako yung kailangan mo mag-request ng restart okay um, so ito po yung isa so ito po natin uh, uh, ang RSI nya is negative 46 dpm ito po natin mag-respond yung dalawa maaan natin ito po is negative 50 dpm dami po kasing gumagamit dito sa ano, tapos ito po dito sa uh, uh, bridge ko na to is nagdidistribute naman po to sa nakasaksak po yung tuktungan dito sa isang switch which distributed sa tatlo o apat na access point din so yan oops medyo ayos, but then makikita nyo po 3 dbm yung uh, at sa inya ok, so hindi na po, hindi na po sya then nag-respond kung ayaw, yan nag-respond kasi uh, 1, 2, 3, 7 more than 7 users 8, 8 users na gumagamit yan siguro so part na yan okay so hindi na yung respond dito natin so makikita nyo naman po ito negative 46 ito nakita po natin kanina is negative 
53 ito po negative 53 din and then it says negative 46 so yun po uh, the only thing na may isa suggest ko sa inyo is to check muna kung gaano kalala yung noise ng 2.4 gigahertz dun sa lugar bago kayo mag set up ng ganito kasi I think it won't work kung masyadong makapal na yung 2.4 gigahertz dun sa lugar so better off use 5 gigahertz na kung ganun po yung uh, situation natin so ayan, ito yung isa ito yung T50 so ay kita nyo po dito nakasaksak po dito pala just to add itong mga to yung duktungan po nila na land port is lahat po yan may nakasaksak na Xiaomi 4C so I use this technically just for receiver purposes pero naka open po lahat yan and then sa ilalim po nila yung router na ginagamit ko is Xiaomi 4C so yun po so to give you an actual look dun sa kung paano siya ni setup ah uh, makikita ko po sa inyo okay so additional info lang po mukhang hindi ko kasi na sabi kung paano siya paano siya nangyari as bridge station so bali po dito sa so wizard dun sa mga E130 info ah sinalik po yung bridge then secondary station then secondary site then po nagset ako ng IP and then yun iniscan ko lang po yung SS, uh, SSID and sinalik po yung base station natin which is yung uh, signal ng SSID ng 3142 natin so yun lang po yun once na, na select nyo na po yun then same set the wireless settings na gusto mo then ayun okay na po okay na po yun kukunik na po siya so yun po So, ano po bang masasabi natin as per the K E314N ng compass. So, uh, yun. Nakita nyo naman po yung setup ko. Working naman siya. Uh, yun nga lang. Take note of few things. Uh, make sure na hindi congested ng 2.4 gigahertz yung lugar na pag uh, play nyo ng substation. And also make sure na kahit pa paano is merong line of sight. So, yun lang po. Uh, hope na meron kayo natutunan sa video na to. Uh, and if you like this video, please hit like and subscribe. Thank you.